குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நான் பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா ஓகேவா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா அண்ட் ஆசிட் ஃபவுண்ட் இன் டேமரின் அவன் அனாலிசிஸ் ஷோ த ஃபாலோயிங் பெர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கார்பன் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஹைட்ரஜன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் ஃபைன் தி எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் தி காமோன் அதாவது டேமரின்ல இருக்கக்கூடிய டேமரின் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய புளி சரியா அந்த புளியில் இருக்கக்கூடிய ஆசிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆசிட்டில் என்னென்னதெல்லாம் கண்டெய்னாக இருக்கும் அப்படிங்கக்கூடிய பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கார்பன் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஹைட்ரஜன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் இருக்குது அந்த ஆசிட்டுடைய எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இதை வந்து ப்ரா ஓகேவா இந்த டேபிளை காலம் தெரிஞ்சாலுமே இந்த ப்ராப்ளம் போட்டு முடித்தது போல் தான் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டில் பாருங்கள் எலமெண்ட் எழுதிக்குவோங்க அப்புறம் ப்ரெசன்டேஜ் காம்போசிஷன் அப்புறம் அந்த என்னென்ன அங்கே வந்து என்னென்ன எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதோடைய அட்டாமிக் மாஸ் அதாவது அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஆட்டத்துடைய அட்டாமிக் மாஸ் அப்புறம் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல் சிம்பிளஸ்ட் ரேசியோ அப்புறம் அந்த சிம்பிளஸ்ட் ரேசியோவை ஹோல் நம்பரில் மாற்றிக்கிடுவோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டில் என்னென்ன எலமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் கார்பன் ரெண்டாவது ஹைட்ரஜன் மூணாவது ஆக்சிஜன் நம்ம லெவன்த்து புக்கில் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா கொடுக்குறதுக்கு மேக்ஸிமம் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இது மூணோடைய இது மூணு இது போக சோடியம் சல்ஃபர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா இப்போ கார்பனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் என்ன அப்படின்னா டுவெல் உனக்கு தெரியும் ஹைட்ரஜனுக்கு அட்டாமிக் மாஸ் ஒன் ஆக்சிஜனுக்கு அட்டாமிக் மாஸ் சிக்ஸ்டி ஓகே இது போக சோடியத்துடைய அட்டாமிக் மாஸ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ சல்ஃபருக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ சரிங்களா இந்த அட்டாமிக் மாஸ்லாம் செஞ்சுக்கோ அப்படின்னா நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோ இதெல்லாம் இந்த இது மட்டும்தான் இந்த லெவன்த்து புக்கில் நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய எம்பரிக்கல் ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அட்டாமிக் மாசஸ் சரியா இது தெரிஞ்சாலுமே இந்த லெவன்த்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா மாலிகுலர் ஃபார்முலா உள்ள எல்லா ப்ராப்ளமும் போட்டுடலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ப்ரெசன்டேஜ் கார்பனுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஹைட்ரஜனுக்கு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இது எல்லாத்தையும் நீ ஆட் பண்ண அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் வரும் சரியா இப்போ கார்பனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் கார்பனுக்கு வந்து எத்தனை டுவெல் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் அதே இது ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டி ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள் அவங்க கொடுத்துக்கக்கூடிய எலமனுடைய ப்ரெசன்டேஜை அதோடைய அட்டாமிக் மாஸால் நீ டிவைட் பண்ணனா அதான் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் கார்பனுடைய ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கார்பனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் தேர்ட்டி டூவை டுவெல்லால் நீ என்ன செஞ்சுக்கோ அப்படின்னா டிவைட் பண்ணு அப்படின்னா என்ன வரும் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரும் ஓகே அப்புறம் ஹைட்ரஜன் பாரு ஹைட்ரஜனுடைய அவன் கொடுத்துக்கூடிய ப்ரெசன்டேஜ் ஃபோர் ஃபோர் இதோடைய அட்டாமிக் மாஸ் வந்து ஒன் அப்படின்னா ஃபோர் ஆக்சிஜனுக்கு அவன் கொடுத்துக்கூடிய ப்ரெசன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதோடைய அட்டாமிக் மாஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னா இதுவும் என்ன வந்துடும் அப்படின்னா ஃபோர் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டில் டேபிளை காலம் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி எழுதிக்கிடணும் நல்லா டேபிளை காலத்தை புரிஞ்சு படிச்சுக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளத்தில் என்னென்ன எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதிக்கிடுவோம் அப்புறம் அதோடைய ப்ரெசன்டேஜ் இதுவும் கொஸ்டின்லேயே இருக்கும் அதே எழுதிக்கிடுதோம் அப்புறம் அட்டாமிக் மாஸ் கார்பனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் டுவெல் ஹைட்ரஜனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் ஒன் ஆக்சிஜனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் சிக்ஸ்டீன் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ப்ரெசன்டேஜை அட்டாமிக் மாஸால் டிவைட் பண்ணி நம்ம ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்புறம் சிம்பிளஸ்ட் ரேசியோ சிம்பிளஸ்ட் ரேசியோ அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுக்கோ இங்கே எழுதி வச்சுக்காமல் இதை அப்படியே எழுதிக்கோ டூ இப்போ இந்த சிம்பிளஸ்ட் ரேசியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பாரு இது மூணுலையும் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மூணுலையும் எந்த நம்பர் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது லோயர் வேல்யூவாக எது இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் அதால் நம்ம டிவை எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணிடணும் அதான் சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ இது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இது ஃபோர் இது ஃபோர் இது மூணுலேயே ரொம்ப சின்ன வேல்யூ எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் தான் அந்த டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸால் இது மூணு என்ன செஞ்சுக்கோ அப்படின்னா நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயும் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்புறம் இங்கே ஃபோர் பை டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இங
இந்த பாயிண்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ ஹோல் நம்பராக மாற்ற போகிறோம் எப்படி ஹோல் நம்பராக மாற்ற இது ஃபஸ்ட்டில் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றால் நீ மல்டிபிள் பண்ண என்ன செய்யாது இது ஹோல் நம்பராக மாறாது அப்படின்னா டூவால் மல்டிபிள் பண்ணனா இந்த ஒன்னை டூவால் மல்டிபிள் பண்ணால் இங்கே டூ வந்துடும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூவால் மல்டிபிள் பண்ணால் த்ரீ வந்துடும் இங்கே இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீயால் டூவால் மல்டிபிள் பண்ணால் த்ரீ வந்துடும் அப்படின்னா இந்த மூணு வேல்யூவையும் டூவால் மல்டிபிள் பண்ணி இந்த சிம்பிளஸ்ட் ரேசியோவை ஹோல் நம்பராக நீ மாற்றி வச்சுக்கோ மாற்றி வச்சாச்சா அதற்கப்புறம் பாரு என்ன செய்கிற அப்படின்னா இந்த இதோடைய எம்பரிக்கல் ஃபார்மா எழுத போகிறோம் இந்த எம்பரிக்கல் ஃபார்மா எழுதுறதுக்கு எல்லா ஆட்டத்தையும் எழுதிக்கும் என்ன ஆட்டம் இருக்குது கார்பன் இந்த கார்பனுடைய சிம்பிளஸ்ட் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோ டூ இங்கே டூ போட்டுக்கோ ஹைட்ரஜனுக்கு த்ரீ ஆக்சிஜனுக்கு இங்கே த்ரீ ஓகேவா இந்த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோவை ஹோல் நம்பரில் மாற்றிருக்கிறத இந்த ஆட்டத்துக்கு சப்ஸ்கிரிப்டில் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா இதான் என்னது அப்படின்னா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா அப்படின்னா அப்படின்னா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலாக்கான டெஃபினிஷன் எப்படி சொல்வீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோவை கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டு இந்த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோவை இந்த ஆட்டத்துடைய சப்ஸ்கிரிப்டில் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அதான் என்னது அப்படின்னா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா ஓகேவா அப்படின்னா த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஆஃப் தி டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் ப்ரெசன்ட் இன் தி ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் காமோட் ஆஸ் சப்ஸ்கிரிப்ட் டு தி அட்டாமிக் சிம்பிள் ஓகேவா அந்த அட்டாமிக் சிம்பிளுடைய சப்ஸ்கிரிப்டில் இந்த சிம்பிளஸ்ட் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோவை எழுதுறதுக்கு பேர் தான் எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா ஓகேவா த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ ஆஃப் தி டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் ப்ரெசன்ட் இன் தி ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் காமௌண்ட் ஆஸ் சப்ஸ்கிரிப்ட் டு தி அட்டாமிக் சிம்பிள் இதான் என்னது அப்படின்னா எம்பரிக்கல் ஃபார்முக்கான டெஃபினிஷன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வினியர் வினியருக்கு நம்ம வந்து என்னச்சது அப்படின்னா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வினியர் இருக்கக்கூடிய எலமெண்டோடைய ப்ரெசன்டேஜ் காம்போசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இது மூணுமே இருக்குது கார்பனுடைய பெர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஹைட்ரஜனுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனுக்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் இப்போ கார்பனுடைய அட்டாமிக் மெஸ் நமக்கு தெரியும் டுவெல் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா அப்போ ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கும் பெர்சன்டேஜ் காம்பசிஷனை அட்டாமிக் மாசால் டிவைட் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை டுவெல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன்னுனா இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் வரும் டுவெல் ஃபார்ட்டியே டுவெல்லால் நீ டிவைட் பண்ணால் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்னு வரும் நீ ஒரே ஒரு த்ரீ மட்டும் போட்டுக்கோ இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இருக்கனாக்கில் இங்கேயும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு நம்பர் கிடைச்சா நம்ம ஈஸியாக டிவைட் பண்ணலாம் நீ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனு போட்டாலும் சரி அல்லது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயோடு நீ பாட்டிட்டாலும் சரி அது போல் இங்கேயும் இதையும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வரும் ஓகேவா இதுவும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ போய்கிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கனாக்கில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒரே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே ஒரே ஒரு நம்பர் இருக்கனாக்கா இங்கே ஒரு நம்பர் மட்டும் எடுத்து கொடுக்கும் சரியா நீ ரெண்டு ஆட்டை போட்டாலும் ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் பெருசாக வராது ஓகே அப்படின்னா இது மூணையும் டிவைட் பண்ணி ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இந்த ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸில் எது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணுவோம் அப்படி தானே அப்போ இதில் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயால் இது மூ த்ரீயால் இது மூணையும் டிவைட் பண்ணு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒன் வரும் இங்கே டூ வரும் இங்கே ஒன் வரும் அப்புறம் சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியை வந்து ஹோல் நம்பரில் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே ஹோல் நம்பரில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கேயே இது மூணுமே அப்படி தான் இருக்குது ஹோல் நம்பரில் தான் இருக்குது அப்படின்னா இது அப்படியே அங்கே எழுதிக்கும் ஒன் டூ ஒன் புரியுதுங்களா இங்கே பாயிண்டில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஹோல் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஆனால் இதுவே ஹோல் நம்பராக இருக்கிற நாக்கில் நீ எழுதிக்கோ அது அப்படியே எழுதிக்கும் அப்படின்னா எம்பரிக்கல் ஃபார்ம் எப்படி எழுதுவோம் இந்த ஆட்டத்துக்கு கீழே இந்த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோவை எழுதுவோம் அப்படி தானே ஆட்டம் கார்பன் இதோடைய சப்ஸ்கிரிப்டில் அதோடைய சிம்பிளஸ்ட்
இப்போ என்னென்ன எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த எலமெண்ட்டை எடுத்து எழுதிக்கிடலாம் ஓகேவா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன போல் இந்த டேபிளர் காலத்தை நல்லா தெளிவாக மனப்பாடம் பண்ணி எழுதி பார்த்துருக்கணும் ஓகேவா எலமெண்ட் என்னென்னதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இப்போ கார்பன் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஹைட்ரஜன் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சாரி சிக்ஸ் அதற்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெஸ்ட் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த காமோனில் இருக்கக்கூடிய மொத்த கா ப்ரெசன்டேஜ் காம்போசிஷன் க ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடில் கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்க என்ன வரும் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இது ரெண்டே ஆட் பண்ண என்ன வரும் எயிட் நைன் டுவெல் இதானே வருது இப்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து எயிட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் எயிட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா இது போக ஹண்ட்ரடில் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதான் என்னது அப்படின்னா ஆக்சிஜனுடைய பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அதாவது ஹண்ட்ரடில் இருந்து அவங்க கொடுத்துக்கக்கூடிய மற்ற எலமனுடைய பர்சன்டேஜை ஆட் பண்ணி ஹண்ட்ரட்லேருந்து நீங்கள் செப்ரெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதான் வந்து என்னது அப்படின்னா ரெஸ்ட் ஆக்சிஜன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்லேருந்து இது நீங்கள் செப்ரெக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ சரியா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்படிங்கிறது வந்து எதோடைய இது அப்படின்னா ஆக்சிஜனுடைய பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ரெஸ்ட் ஆக்சிஜன் அப்படின்னா அதுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சுருக்கணும் மொத்த பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த எலமனுடைய பர்சன்டேஜை ஆட் பண்ணி ஹண்ட்ரட்லேருந்து செப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா அதான் வந்து என்னது அப்படின்னா ஆக்சிஜனுடைய பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எயிட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் டூவை செப்ரேட் பண்ணால் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஓகேவா இந்த ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கூடாது அப்புறம் அட்டாமிக் மாசஸ் மாசம் வந்து கார்பனுக்கு வந்து டுவெல் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ்டீன் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ப்ரெசன்டேஜ் அட்டாமிக் மாசாவில் டிவைட் பண்ணுவோம் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ டுவெல் அப்புறம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் டிவைடட் பை ஒன் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் இங்கே வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் அப்படி போட்ட வேண்டியதான் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸை டுவெல்லால் டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் தான் அப்புறம் இதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ வரும் ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ அப்புறம் சிம்பிளஸ்ட் ரேசி எப்படி கண்டிப்போம் இது எல்லாத்துல இருக்கக்கூடிய லோயஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூ அதாவது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவாக எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணுவோம் அப்படி தானே அப்படின்னா இது மூணே ரொம்ப சின்ன நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீயே இது மூணாலையும் டிவைட் பண்ணிடுங்க இது மூணே ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அது போல் இங்கேயும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இங்கே வந்து என்ன இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ தான் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ ஓகேவா அப்படின்னா இதே இதே டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இங்கே சிக்ஸ் வரும் இதே இதே டிவைட் பண்ணால் இங்கேயும் சிக்ஸ் வரும் இங்கே வந்து ஒன் வரும் புரியுதுங்களா ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து ப்ரெசன்டேஜ் காம்போசிஷன் அட்டாமிக் மசாலா டிவைட் பண்ணுறீங்க டிவைட் பண்ணி இங்கே வேல்யூ கொண்டு வந்துடுதீங்க சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியை வந்து இதில் எது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவோ அதை எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இது மூணையும் அதால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படியே சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டையும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீயாலையும் இதே அதே போல் டிவைட் பண்ணுறீங்க இதே அதே போல் டிவைட் பண்ணுறீங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த நம்பர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதுவே ஹோல் நம்பரில் தான் இருக்குது இதுவே ஹோல் நம்பரில் இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்ய வேண்டாம் தனியாக எதையும் மல்டிபிள் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோயின் ஹோல் நம்பருக்கு இதை அப்படி எழுதிக்கிடலாம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் அப்படின்னா எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா இந்த க இந்த காமனுடைய எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா கார்பன் அதோடைய சப்ஸ்கிரிப்டில் சிக்ஸ் போடுறீங்க ஹைட்ரஜனுக்கு சிக்ஸ் ஆக்சிஜனுக்கு ஒன் சரியா கார்பனுக்கு இங்கே சிக்ஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு இங்கே சிக்ஸ் ஆக்சிஜனுக்கு ஒன் சி சிக்ஸ் ஹச் சிக்ஸ் ஒன் ஓகேவா இதான் இதோடைய எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா இன்றைக்கி எம்பரிக்கல் ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் ந